നേച്ചർ ലോക്കിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഴാണ് നേച്ചർ ലോക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നാം പത്രങ്ങളിലും മറ്റും കണ്ടുപോയ ഒരു വാർത്തയാണ് മത്സ്യങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫോർമാലിൻ എന്ന രാസവസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഫോർമാലിൻ എന്ന രാസവസ്തു മൃതശരീരങ്ങൾ വളരെ കാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ലാബുകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ഫോർമാലിൻ ആച്ചറോളം പഴക്കം വരുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും അവയുടെ നിറം നഷ്ടമാകാതിരിക്കുന്നതിനും വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതായി പല പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചു വരുന്നു ഇന്ന് നാം വീട്ടിൽ വാങ്ങിയ മത്സ്യം ഫോർമാലിൻ അടങ്ങിയതാണോ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണോ എന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബോക്സ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ബോക്സ് ഒരു ഫില്ലർ ഒരു ലിക്വിഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം വൈറ്റ് കളർ ബോട്ടിൽ അവസാനമായി ഒരു ഫിൽഡർ ഇതിലും പറഞ്ഞ എഫ് ഡബ്ല്യു ലിക്വിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഫ് ടു ബ്രൗൺ കളർ റിയോജം ബോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക അടക്കിയതിന് ശേഷം ഷേക്ക് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഫ്രീസറിൽ നിന്നും നേരിട്ട് എടുത്തണീൻ ഉപയോഗിക്കാതെ വയ്ക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും എടുത്തണീൻ കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക സ്ട്രിപ്പ് ബോട്ടിലെ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചോളം സ്ട്രിപ്പാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്ത് പല ഭാഗത്തായി തൂക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും രണ്ട് കൊല്ല് സ്ട്രിപ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഒന്നര മിനിറ്റ് മുതൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ലിങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചുറ്റിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് കളറിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് കളറാണ് ചുറ്റിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഫോർമാലിൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മത്സ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അതല്ല മറിച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റിന് മുമ്പ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ കളർ ആണ് ചുറ്റിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഓർക്കുക ഫോർമാലിൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത മത്സ്യമാണ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കളർ ചേഞ്ച് വാലിഡ് അല്ല നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു 